¿Cómo andan queridos? ¿Cómo les va? Tenemos este 408 con motor THP, que está realmente impecable. Lo trajo eh, Marcos porque le tenemos que hacer frenos. Le va a cambiar discos delanteros, pastillas delanteras. Eh, asimismo vamos a intentar rectificar la, los discos de atrás y cambiar las pastillas traseras. Después también vamos a hacer una, una purgada de líquido de freno. Después también le vamos a estar haciendo un servi general. Le vamos a poner el 0 doble de 30, cambiar los filtros originales, filtro de polen o de habitáculo. Le vamos a cambiar las bujías. Eh, ah, también me dijo que tenía un ruidito en el tren delantero, particularmente en el lado conductor. Así que bueno, yo estoy esperando que sea algún buje porque estoy sin la maquinita para comprimir los espirales y si es una cazoleta se me va a complicar. Vamos a hacer algo un poquito más, más rápido, más expeditivo porque estamos con poco tiempo. Así que bueno, eh, los dejo, vamos a empezar con los frenos. Justo estaba por enchufar el escáner a este, a este auto. Está impecable, la verdad está impecable el auto. Felicitaciones a, al dueño. Bueno, y me di cuenta que en la cuenta ya somos 10.000 seguidores. O sea, la verdad, no lo puedo creer. Estoy sumamente agradecido eh, con todos ustedes por, por toda la bola que, que le dan al canal, por todas las preguntas que hacen, que son 7 millones. Aprovecho para pedir disculpas de vuelta por lo atrasado que estoy con todas las respuestas en los videos y, y en... Y, y por correo, pero la verdad es que son un montón, eso me hace súper feliz porque la realidad es que este canal eh, nació no siendo de algo en particular, sino, eh, digamos, eh, fue una, una idea que, que yo tenía como para compartir un montón de pasiones eh, mías, básicamente, o sea, no es que yo les, no les estoy dando un contenido en particular, sino que lo increíble es que me están acompañando en un montón de, de pasiones, ya sea eh, en el proyecto del BM, eh, mecánica en, en líneas generales, ahora un poco más especificado a, a lo que es THP, eh, que la verdad es que siento que, que les gusta mucho y trato de, de darles contenido. Eh, también con la moto, eh, he subido videos de, de off-road ahora, eh, he subido también eh, videos a un que otro chiquitito de, de escalada, de montanismo, que también es mi pasión. Así que la verdad es que encontrar 10.000 personas en el mundo que sean, eh, digamos, que compartan tus mismas eh, pasiones eh, es una cosa súper gratificante. Así que bueno, mil gracias a todos ustedes y vamos por, por 10.000 más. Eh, y bueno, vamos allá con el video, si no, eh, no los aburra. <ríe> un abrazo.
Bien, tema frenos terminados, quedaron impecables. Vamos ahora a sacar el líquido de frenos viejo y vamos a purgar con eh, un Bosch eh, 4. Así que, bueno, vamos a ponerla, voy a cargar la máquina, voy a sacar lo que queda viejo en el recipiente. Y, y bueno, después les muestro cómo, cómo sale el líquido viejo. Miren, yo ya le hice las dos traseras, ahora les voy a mostrar las delanteras, que es un poquito más corto, porque bueno, la línea es más corta. Fíjense el color ámbar oscuro y eso que le está dando la luz ahora, pleno, plena luz, súper, súper viejo ya estaba. Lo que tiene esto, el líquido de frenos, es que eh, es, digamos, la, la hidráulica eh, se ve perjudicada en el caso de que haya una burbujita de aire. Y el líquido de frenos con el tiempo eh, va absorbiendo humedad. Y bueno, obviamente cuando entra en calor esa eh, humedad eh, puede desprender alguna burbujita de, de aire, de oxígeno. Y bueno, eso es lo que hace que eh, si está muy muy viejo el pedal de freno se te puede ir al fondo. Porque obviamente el líquido no, no se comprime, pero eh, el gas, o sea el, el, la burbujita de aire, sí se comprime. Entonces eso es lo que te da el la sensación de, de un pedal esponjoso, digamos. Así que bueno, les voy a mostrar eh, cómo sale adelante.
que sé que acá adelante también salió un poco ámbar, yo ahora le voy a dar un poquitito más hasta llegar a la, a la línea que tengo determinada. Eh, pero en principio con esto ya digamos, salió todo el líquido viejo que hay en la línea corta que es la, del, la de la rueda de adelante. No obstante, voy a llegar a la línea marcada así digamos, le damos una buena, una buena pulgada. Bien, tema frenos terminado. Tenemos cuatro bujías nuevas, originales para ponerle. Así que esta ya lo mostré mil veces en el canal, así que eh, me acompañan con un time lapse y vamos a colocarlas. <música> Vamos entonces con la parte del service, um, creo que ya se los mencioné, pero le va a cambio de aceite, de filtro obviamente, y de filtro de aire. Así que ya saqué, háganlo bien esto, ¿sí? eh, es medio fiaca, pero lo tienen que hacer bien, así tienen espacio y trabajan cómodos. Eh, sacan todo el ducto, ¿sí? acá con el de 7 milímetros, lo desenganchan acá también, y les queda obviamente un montón de lugar para trabajar acá. Entonces vamos a sacar ese filtro viejito, vamos a poner el nuevo eh, y vamos a hacer lo mismo con el filtro de aceite que está ahí. Estaba súper bien. Va, súper bien. Estaba para el cambio. Ahí queda el nuevo. Les dejo una recomendación. Cuando lo abren, fíjense que atrás, ahí donde estoy marcando, tiene tres muescas para ponerlo bien. Sáquenlo, acomodan bien el filtro, que calce bien, y después lo vuelven a, a calzar atrás. Fíjense que tiene que quedar bien calzado, ves ahí quedó bien calzado, y ahí lo pueden cerrar. Porque si, si no, cuesta acomodarlo un poquitito. Bien, Servi ya hecho, vamos ahora a cambiarle el filtro de habitáculo, ya se los había mostrado en otro video, ¿sí? tienen que sacar el, el paño eh, acústico que hay acá, y allá al fondo, bueno obviamente sacan la tapita y acá tienen el, lo que sería el, el filtro viejo, estaba, sí, estaba mal, pero no estaba tan mal, así que bien. Bien, Marcos, se ve que el, el auto duerme adentro. <risa> Vamos a poner el nuevito. Ahí va. Ahora, esto va a quedar centrado cuando le pongamos la tapa. Bien, próximo paso, filtro de combustible. En el 408 se van a la parte trasera, lado acompañante. Tienen que sacar... Tienen que sacar esta tapa que tiene cuatro o cinco tuerquitas de 10 y ahí se ve el filtro ahí está, hay una pinza especial para apretarlas ¿sí? pero la realidad es que no la necesitan simplemente hay que tirarla para adentro ¿sí? fíjense que tiene un poco de movimiento la tiran para adentro para destrabarlo y a su vez apretan y van a poder sacar recuerden eh, tener el, obviamente el filtro nuevo a mano porque hay una línea que viene directo del tanque, así que esa digamos va, va a gotear va a chorrear bastante, así que yo voy a poner el filtro le voy a poner la, la fecha y después se los voy a mostrar y con este lado hacen exactamente lo mismo así que nada, es apretan para adelante para desbloquearlo digamos tiran, apre, apretan ambos lados a la vez y eh, pueden sacar la manguerita y ponen la nueva a presión, chuc, así como está Acá, no sé, alguien le puso un, un precinto eh, como para que quede más estable, pero no cumple mucho su función. 
Otra vez escrito nuevo y estamos a mayo Google Letter 2021. Por eso cuando se seque va a quedar legible. ¿Ven? Ahí va, mayo 2021. Bueno queridos, ya terminamos. La verdad los frenitos quedaron espectaculares. ¿sí? Eh, atrás tuvimos un inconveniente porque bueno, eh, va, le habían mandado en realidad un kit eh, con las pastillas traseras y no eran las indicadas, pero bueno, después todo el resto quedó, quedó espectacular. Bujía, service, eh, le purgamos todo el líquido de freno que estaba eh, en las últimas. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado este nuevo formato así un poquitito más más expeditivo más rápido <ríe> más fácil de filmar y bueno nada les dejo un abrazo grande y nos estamos viendo la próxima